ഞാൻ അഖിൽ റെനി പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വരുന്നത് കണമാനം ടോപ്പിക്സിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ കൂളോം സ്റ്റോയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ചാർജസ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജ് അല്ല കുറേ ചാർജുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറേ ചാർജുകൾ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഉണ്ട് ഞാൻ സെൻട്രലായിട്ട് കാണിക്കാം കാരണം ഈ ചാർജിൻ്റെ മുകളിലെ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്യൂ വൺ ചാർജ് ഉണ്ട് സോ ക്യൂ വൺ മാത്രം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം ക്യൂ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യു ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യു ഫോർ ഉണ്ട് ക്യു ഫൈവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് വരുണ്ട് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വരെ പറയാം ക്യൂ വൺ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് വരെ ക്യു എൻ വരെ കുറേ ചാർജസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം ഓരോ പോയിൻ്റിലായിട്ട് അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റിൽ ക്യൂ ടു ഇവിടെ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഏത് വരെ ക്യൂ എൻ വരെ ക്യൂ വൺ മുതൽ ക്യൂ എൻ വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിന് മുകളിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ചാർജും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചാർജസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്യൂ വൺ എന്ന ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ക്യൂ എൻ വരെ ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് എന്താ പറയുക സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് ടു ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് ക്യൂ എൻ വരെ എങ്ങനെ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം അതിൽ എല്ലാ ചാർജസും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ അറിയാമല്ലോ അതങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ചാർജസും എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൺസൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ എന്താണ്ടാവുക ഇത് തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണും തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാ റിപ്പലക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യൂ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൺ വൺ ബൈ ടു അതാണ് എഫ് വൺ അതിങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും എന്താ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരാം ക്യു ത്രീ അടുത്തത് ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആ ലൈനിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക കുളം ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഒരേ ലൈനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഈ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് വെക്ടർ എഫ് വൺ ത്രീ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൺ വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇ
കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക സോ വെക്ടർ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഇതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് സം വെക്ടർ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ സോ വെക്ടർ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ത് വരും സോ വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു ഇത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പ്ലസ് എഫ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പ്ലസ് എഫ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ എൻ വരെ വരും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചാർജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്തിനായിരിക്കും ഫോഴ്സുകളുടെ വെക്ടർ സമിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് അതിന് ചുറ്റുന്നുണ്ട് കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയാം ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഏതുവരെ ക്യൂ എൻ വരെയുള്ള എന്തുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഒന്നിലധികം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര ചാർജസ് ഉണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ചാർജും ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മുകളിലും ഉണ്ടാവും ഇതിന് മുകളിലും ബാക്കി എല്ലാ ചാർജും എന്ത് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ നമ്മളിവിടെ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂ വൺ ആണെന്ന് മാത്രം അല്ലേ ക്യൂ ടു എടുക്കാം ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ത്രീയുടെ മുകളിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു ഈക്കിലായിരിക്കും ഓരോ ചാർജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ ചാർജും ഇപ്പോൾ ക്യൂ ടു ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂ ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്യൂ എൻ വരെ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓരോ ഫോഴ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു ഈക്കിലായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സുകളുടെയും വെക്ടർ സമിന് ഈക്കിലായിരിക്കും അവിടെ പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കുക സം അല്ല അവിടെ എന്താണ് വെക്ടർ സമാണ് സോ വെക്ടർ സം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് the total force acting on a charge due to a system of charges is the vector sum avada vector vittu poyirathu it is the vector sum of all the forces all the individual forces due to the charges idana edilo nu paraya superposition principle nu parayana so superposition principle ethre concept ullu ormikka total force or charge ne mole total force nu parayanathu ore individual force galdeyum endin equal aayirikum sum in equal aayirikum ellam kooda kootunathin equal aayirikum ഇടിയോ ഇതാണ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാർജ് ഫോഴ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഏതുവരെ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വരെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്താ പറയുക സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഈ വെക്ടർ സമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിയാട്ടെ സോ വെക്ടർ സം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോ വെക്ടർ സം എടുത്താലും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം സോ ക്യൂ വണ്ണ് ഒരു ചാർജ് വിടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതാം ക്യു വൺ ചാർജ് വിടേണ്ട ഓക
q1 ഇവിടെ വെച്ചു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയാട്ടെ പ്ലസ് ഫൈവ് കൂളോമ്പ് ഇവിടെ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് കൂളോമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നതെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ നോക്കിയാട്ടെ ഇത് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളും ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇവിടെയോ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവുമോ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവില്ല ഇവിടെ എന്താണ്ടാവാം റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റിസൾട്ടൻ്റ് വരച്ച് കാണിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ എന്നുള്ള തിയറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓർമ്മിക്കുക വെക്ടർ സമം സാധാരണ സമം ഒരേപോലെ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം വെക്ടർ സം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും ക്യു വണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ത് പറയുക സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോകം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ ആരും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഈ ഫോഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ചാർജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെ ബാക്കിയുള്ള ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നീക്കലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെയുള്ള വെക്ടർ സമയം നീക്കലായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓർമ്മിക്കുക ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ആണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നീക്കലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെക്ടർ സം ഓക്കെ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഓൾ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ വെക്ടർ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ എഫക്റ്റും ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ചാർജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യു ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ ക്യു ടു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ ക്യു ത്രീ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ സ്വാധീനിക്കില്ല ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് തന്നെയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് കുറയും ഈ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നില്ല ഈ ഫോഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിഡ്യൂസ് ആക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസിൻ്റെ ഫോഴ്സുകൾ എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ സം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇല്ലോ ഇതാണ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത